Bueno, en este vídeo voy a explicar el logaritmo. El logaritmo es un concepto que puede resultar un poco enrevesado, entonces voy a explicarlo de la forma que creo que es más sencilla de entender. Vamos a ver, un logaritmo es una función que actúa sobre una potencia. Sobre una potencia de 10. Vamos a empezar hablando de los logaritmos decimales. Entonces, un logaritmo actúa sobre una potencia de 10. Por ejemplo, logaritmo de 10 elevado a 3. El logaritmo es una función que actúa sobre una potencia de 10. ¿Y qué hace al actuar sobre una potencia de 10? Pues se olvida de la base y deja solo el exponente. El logaritmo de 10 elevado a 3 es 3. Entonces, el logaritmo de 10 elevado a 5, pues por lo mismo sería 5. O sea que el logaritmo es una función que al actuar sobre una potencia de 10, quita la base y se queda con el exponente. El resultado es el exponente. Entonces logaritmo de 10 elevado a 2 sería 2 logaritmo de 10 elevado a menos 3 recordar que puede haber potencias de bases de exponentes, perdón puede haber potencias de exponentes negativos sería menos 3 el logaritmo de 10 elevado a un medio puede haber también eh, potencias de exponentes fraccionarios pues sería un medio o sea que así de sencillo eso es el logaritmo el logaritmo decimal una función que actúa sobre una potencia quita la base, actúa sobre una potencia de base 10 porque estamos hablando ahora de logaritmos decimales entonces actúa sobre una potencia de base, base 10 y lo que hace es quitar la base y dejar el exponente así que hasta ahí no puede ser más sencillo vamos a hacer algunos ejercicios bueno, pues vamos a empezar calculando estos logaritmos logaritmo de un millón bueno, pues como el logaritmo es una función que actúa sobre una potencia de 10 pues tengo que poner este número como potencia de 10 sabemos que un millón es 10 elevado a 6 así que eso es logaritmo de 10 elevado a 6 y sabemos que eso es el exponente nos olvidamos de la base al actuar el logaritmo sobre la potencia quita la base y se queda con el exponente logaritmo de 100 pues el logaritmo de 100 sabemos que 100 es eh, 10 al cuadrado pues lo mismo que antes el exponente logaritmo de 1 logaritmo de 1 el 1 ¿cómo ponemos el 1 como potencia de 10? pues sabemos que cualquier cosa elevada a 0 da 1 de las propiedades de las potencias en particular 10 elevado a 0 10 elevado a 0 es 1 o sea que este 1 lo puedo escribir como potencia de 10 poniendo 10 elevado a 0 así que ¿cuál es el logaritmo de, de 1? pues el logaritmo de 10 elevado a 0 que es el exponente 0 logaritmo de 0,001 vamos a pensar un poquito 0,001 esto es lo mismo que un milésimo una milésima uno partido mil eso es lo mismo que uno partido diez al cubo uno partido mil es uno partido diez al cubo porque mil es diez al cubo ¿Y qué pasa con las potencias en el exponente? Pues pasa que pueden subir arriba, o sea que son una potencia de exponente negativo. Sería el logaritmo de 10 a la menos 3. ¿Y cuál es el logaritmo de 10 a la menos 3? Pues ahora sí, el 
exponente 10 elevado a menos 3 por lo tanto el logaritmo es el exponente menos 3 por lo tanto el logaritmo de 0,001 es menos 3 ¿cuál sería el logaritmo de la raíz cuadrada de 10? pues sabemos que una raíz cuadrada es un exponente fraccionario eso es lo mismo que 10 elevado a un medio entonces lo mismo que antes olvidémonos de la base y el resultado es el exponente un medio y por último ¿cuál sería el logaritmo de la raíz quinta de 1000? pues pongamos raíz quinta de 1000 como potencia de 10 sería raíz quinta de 1000 que es 10 al cubo y sabemos que la raíz quinta de 10 al cubo es 10 elevado a 3 quintos una raíz quinta es un, expo un exponente con denominador 5 y como es de un 10 elevado al cubo ese 3 del cubo es el numerador de la fracción de la fracción del exponente entonces ¿cuál es el logaritmo de 10 elevado a 3 quintos? pues ahora sí, igual que antes me quedo con el exponente 3 quintos o sea que el logaritmo de la raíz quinta de 1000 esto tan complicado se convierte en 3 quintos Bueno, y diréis, pues entonces esto solo sirve para potencias de 10. Es una función que actúa, el logaritmo es una función que actúa sobre las potencias de 10. Pues no, el logaritmo decimal sí, que es el que acabamos de ver. Pero hay logaritmos de cualquier base. Yo puedo hablar del logaritmo en base 3 y ese actúa sobre potencias de 3. Por ejemplo, 3 a la octava. ¿Cuál es el logaritmo en base 3 de 3 a la octava? Pues igual que antes. Esto me elimina la base, 3, y me queda el exponente, 8. Logaritmo en base 5 de 5 al cubo. Pues lo mismo. Como es en base 5, actúa sobre una potencia de base 5. Entonces elimina la base y se queda con el exponente. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 4. Pues este actúa sobre potencias de base 2. Pues ahí eh, me elimina la base y se queda con el exponente. ¿De acuerdo? Entonces logaritmos de diferentes bases actúan sobre potencias de esas bases. ¿De acuerdo? Bueno, y de estos logaritmos de bases diferentes a 10, fijaros, cuando la base es diferente de 10, se pone aquí la base. Debajo del logaritmo, aquí como un subíndice, se pone la base. Cuando es base 10, no hace falta ponerlo. Logaritmo en base 10, ponemos simplemente logaritmo en base 10, de 10, eleva, de 10 por ejemplo, ¿cuánto sería? 1, ¿verdad? Porque es el exponente cuando no ponemos exponentes, que está elevado a 1. Bueno, pues el de base 10 no se pone, los otros hay que ponerlos. Si no ponemos nada, se entiende que es base 10. Y hay un logaritmo muy especial, en una base muy especial, que es el número e. El número e, recordad que es un número irracional, como pi, muy importante, tiene muchas propiedades en matemáticas y aparece en muchísimas funciones. Es 2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8, 2, 8, 4, 9, eh, 9 C, bueno, es muy, eh, tiene infinitos decimales y no se repiten nunca. Eh, este número, como ya digo, tiene propiedades muy especiales y para los logaritmos aún más. Entonces, cuando esta es la base del logaritmo, el logaritmo 
en base E no se escribe así, no se escribe así, tenemos un, una nomenclatura especial que es LN, es logaritmo neperiano o logaritmo natural, ¿de acuerdo? Entonces escribiríamos así, por ejemplo, logaritmo en base E de e elevado a 2, no se escribiría así, se escribiría así, 2. Hay quienes también lo escriben así, logaritmo, logaritmo natural o o por la N ahí metida, o simplemente una L mayúscula, logaritmo natural o neperiano de elevado a menos 3, que sería menos 3, ¿verdad? Este lo que hace también, como todos los logaritmos, elimina la base y se queda con el exponente. Pero este actúa sobre eh, potencias de base E, siendo E este número que no acaba aquí, como digo, tiene infinitos decimales y ya digo, es muy importante en matemáticas ese, ese número y por lo tanto muy importantes también los logaritmos en esa base. Vamos a hacer algún ejercicio más. Bueno, pues vamos a ver ahora estos logaritmos en distintas bases, cómo los, cómo los hacemos. A ver, voy a usar el el azul para resolverlo. Logaritmo en base 2 de 64. Bueno, pues como es un logaritmo en base 2, va a actuar sobre una potencia de base 2. Entonces tengo que poner este 64 como potencia de base 2. Logaritmo en base 2 es 64, pues vamos a contar. 2 por 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 por 2, 64, o sea que 64 es 2 elevado a la sexta. Hay que multiplicar el 2 6 veces por sí mismo, por lo tanto logaritmo en base 2 de 2 elevado a la sexta, que es el 64, pues me quedo con el exponente, 6. Vamos a ver el... El otro logaritmo en base 8 de 64. Como es en base 8, pues hay que poner el 64 en base 8. Como potencia de base 8. Logaritmo en base 8 de... Eso es fácil, porque el 64 es 8 por 8. Por lo tanto, eh, logaritmo en base 8 de 8 al cuadrado. Actúa sobre una potencia de base 8 y se queda con el exponente. Logaritmo... En base 5 de 125. Bueno, pues el 125 hay que ponerlo como potencia de base 5. Sabemos que es 5 al cubo. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Pues logaritmo en base 5 de 5 al cubo, pues será el exponente. Logaritmo en base raíz de 5 de 125. Bueno, aquí ya tenemos que pensar un poco más. Voy a cambiar al rojo, pero no porque tengamos que pensar un poco más, sino porque el azul me da la impresión de que se ve peor. Entonces, hay que poner el 125 como potencia de raíz de 5. Entonces, a ver cómo hacemos eso. Logaritmo de base raíz de 5. El 125 ya sabemos que es 5 al cubo. Pero la base no, no debe ser 5, la base tiene que ser raíz de 5. Bueno, si 5 al cubo es 125, si en vez de 5 pongo la raíz de 5 para conseguir el 5 desde raíz de 5, para conseguir el 5 tengo que multiplicar la raíz de 5 por sí misma. Raíz de 5 por raíz de 5 es 5. O sea que la raíz de 5 tiene que ir al cuadrado para, para que dé 5. Por lo tanto... Si yo sustituyo 5 por raíz de 5, el exponente tiene que ser el doble. Tiene que ser el doble. Entonces, el logaritmo en base raíz de 5, de raíz de 5, para que me dé esto, 125, la raíz de 5 tiene que estar elevada al doble, a 6. ¿De acuerdo? Eh, si queréis ver por qué, pues simplemente meter este 6 dentro, ya sabéis que es una de las propiedades de las raíces, que una potencia se puede meter dentro. A ver, yo tengo aquí raíz de 5, este 6 lo puedo meter ahí dentro. Y entonces la raíz de 5 a la sexta, 
eh, recordar que el índice de la raíz dividido al exponente me daría este 3. ¿De acuerdo? Entonces, necesito elevar raíz de 5 a 6 para que me dé 125. Por lo tanto, ahora que ya tengo la base que quiero, la base del logaritmo, pues entonces me olvido de las bases y me quedo con el exponente. ¿De acuerdo? Vamos con este, este es más fácil. Logaritmo decimal, no pone aquí nada, es que es decimal, logaritmo en base 10 de 0,01 pues recordar que era eh, 0,01 es un centésimo o una centésima entonces es logaritmo decimal de un centésimo, de una centésima 1 partido 100 entonces ¿qué, qué hacemos? pues 1 partido 100 que es 1 partido 10 al cuadrado este 10 al cuadrado en el denominador sube arriba con un exponente negativo y ahora ya tengo la base, base 10 es un logaritmo decimal, por eso no pone aquí nada así que eso es menos 2 ¿de acuerdo? vamos con este recordar, lo acabo de decir hace un, un minuto logaritmo neperiano logaritmo neperiano o natural son de base e y tenemos aquí precisamente el número e 1 partido e a la quinta eso es el logaritmo natural o neperiano de, como está en un denominador, sube arriba cambiando de signo al exponente y ahora el logaritmo natural de e elevado a menos 5 pues nos olvidamos de la base y me quedo con el exponente, menos 5, ¿de acuerdo? Y finalmente, finalmente vamos con el, el último, más complicado, no sé si me va a caber aquí, vamos a intentar que sí, logaritmo en base raíz de 3 de raíz quinta de 1 partido 81, vamos a ver, logaritmo en base raíz de 3, raíz quinta de 1 partido 81 el 81 es 3 a la cuarta 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 entonces tengo raíz quinta de 1 partido 3 a la cuarta ¿de acuerdo? este 1 partido 3 a la cuarta damos la vuelta a la fracción está el 3 a la cuarta esto en un denominador, lo subo arriba para que me quede logaritmo en base raíz de 3 de raíz quinta de 3 a la menos 4 ¿de acuerdo? y ahora recordar que cuando tenemos una raíz quinta eso es una eh, potencia de exponente fraccionario este 5 se convierte en el denominador del exponente eso es el logaritmo en base raíz de 3 de 3 elevado a menos 4 quintos bueno y si fuese eh, la base fuese 3 ya habríamos acabado el resultado sería menos 4 quintos pero la base es raíz de 3 por lo tanto va a pasar lo mismo que pasaba aquí que el exponente va a haber que multiplicarlo por 2 lo voy a hacer aquí porque ya no me cabe entonces aquí voy a poner raíz de 3 y aquí el exponente va a estar multiplicado por 2 en vez de menos 4 quintos va a ser menos 8 quintos y ahora sí ese es el resultado el logaritmo en base raíz de 3 de raíz de 3 elevado a menos 8 quintos pues es el exponente menos 8 quintos ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahora con estos otros ejercicios en los que ya no solo es calcular logaritmos, sino calcular un número que falta en, el, en la expresión, en la igualdad. En este caso lo que falta es el resultado, 
igual que aquí, pero aquí por ejemplo lo que falta es la base, aquí también falta la base, y aquí lo que falta es el argumento del logaritmo, a lo que se le aplica el logaritmo es al se le llama argumento, aquí falta el argumento y aquí también, aquí lo que falta es el resultado, bueno pues vamos a ir calculando eso, vamos a ver, el primero, logaritmo en base 4 de 16 igual a x, eh, quiere decir que este 16 es 4 elevado a esto de aquí, porque decíamos que el logaritmo lo que hace es quitar la base cuando coincide, entonces aquí tiene que haber un número que sea 4 elevado a x, o sea tenemos que 4 elevado a x tiene que ser 16, para que me dé el exponente, me pongo este 4 elevado a x aquí, como la base es la misma, lo que me queda es la x, el exponente, pues entonces de aquí lo deduzco, ¿a cuánto hay que elevar el 4 para que dé 16? Pues evidentemente a 2, 4 al cuadrado es 16, aquí, por lo mismo, este 8 es una potencia de base 2 y de exponente x, ¿de acuerdo? Porque el exponente es el resultado del logaritmo. Pues 2 elevado a x tiene que ser 8. Pues de ahí deduzco. 2 elevado a x, pues ¿a cuánto hay que elevar el 2 para que dé 8? Pues evidentemente a 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Aquí. Diferente, vamos a ver, este 32 es una potencia de base X, potencia de base X y de exponente 5, o sea, el 32 tiene que ser una potencia de base X, tiene que coincidir con la base del logaritmo, y el exponente es el resultado. El exponente es 5, entonces el 32 es X elevado a 5, pues, ¿qué número elevado a 5 da 32? Pues podríamos hacer la raíz quinta de 32, raíz quinta de 32, pero en este caso no hace falta, es muy fácil. Sabemos que es el 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Multiplicarlo 5 veces da 32. Entonces, aquí la x sería 2. Aquí lo mismo, logaritmo en base X, o sea, quiere decir que este 16 es una potencia de base X, porque aquí tiene que ir una potencia de base X, y el exponente ¿cuál es? 4. El exponente es el resultado del logaritmo cuando las bases, cuando las bases coinciden. Entonces ese 16 tiene que ser una potencia de base X y exponente 4. O sea, que un número elevado a la cuarta tiene que dar 16. ¿Qué número es? Pues si queréis raíz cuarta de 16... Pero no hace falta, ¿verdad? Sabemos que es el 2. 2 a la cuarta es 16. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Aquí lo mismo. Este 4, para que, de, para que le apliques el logaritmo y te dé un resultado, tiene que ser una potencia de base un medio. Ese 4 tiene que ser una potencia de base un medio y exponente x bueno, pues aquí a lo mejor es un poquito más difícil a ver eh, ¿a qué hay que elevar un medio para que ve 4? tiene que ser un número negativo ¿verdad? para que le dé la vuelta al un medio y lo convierta en 2 y una vez que tengo el 2 ya sí, lo elevo a 2 y da 4 entonces la x tiene que ser menos 2 menos 2, el menos me invierte la fracción y luego ya el 2 elevado a 2 pues es lo que da 4 vamos a ver este de aquí aquí lo que me falta es el argumento del logaritmo esta x tiene que ser una potencia de base 5 y el exponente 2 así que ahí lo tengo facilísimo la x tiene que ser una potencia de base 5 y exponente 2, porque el exponente es el resultado. Entonces la x es 5 al cuadrado, ahí me sale directamente, no hay que deducir nada. Para calcular el, el argumento sale directamente, no hace falta deducir nada. Y aquí el eh, logaritmo en base 3 de x igual a 1, pues lo mismo, 
la x tiene una, que ser una potencia de base 3 y exponente el resultado del logaritmo entonces la x es 3 elevado a 1 tampoco hay que deducir nada es 3 ¿de acuerdo? Pues ya veis que es más o menos fácil y de aquí, de aquí nos sale ya voy a completar esto con la definición de, de logaritmo luego en otro vídeo explicaré las propiedades aquí nos vamos a quedar en la, la definición la definición de logaritmo que otros autores empiezan por, por ahí por la definición empiezan explicando la definición pero yo me ha parecido más fácil empezar así entonces dicen que el logaritmo en base b de un número a es igual a c si sí, solo si sí. o sea significa que eh, la base elevado a c da b elevado a c es igual a a esta es la definición del logaritmo el logaritmo en base b de un número a es c si la base elevada al resultado del logaritmo me da el argumento ¿de acuerdo? Eh, se dice también, se puede definir de una forma más enrevesada que el logaritmo en base b de un número a es otro número c tal que si elevamos la base a ese número c obtenemos el primer número a obtenemos el argumento o sea, el logaritmo en base b de a igual a c es el número al que hace falta elevar b para que me dé a este número es el número al que hace falta elevar b para que me dé a esa definición es muy precisa pero quizás sea un poquito enrevesada entonces por eso yo he empezado de esta manera ya me diréis a ver cómo lo entendéis